Hello dear students, hope that all are fine. Welcome back to the virtual classroom of SDHC here, SNIT Adore. And I'm Reshmi M. Raju, APC SNIT Adore. This is the fifth lecture of module 5 of the subject CE 402 Environmental Engineering 2. Today we will be discussing about oxidation ditches. Oxidation ditches in the Paranada, it is another secondary treatment system. It is developed by the Netherlands and Dr. Pervir in the Paranada scientist. Then, keep an activated sludge process in the Anginiana Nolaka Parajidamana. That is a modified version of the oxidation ditch in the Paranada. That is a modified extended aeration system of an activated sludge process. So, this is the design of the okay, activated sludge process in a similar right that is why activated sludge process is the same as the oxidation ditches. This is the same as the SRT. 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 This is Oxidation bond in which you compare it. In a single unit, we have a channel site and share the oxidation ditches. We have a lot of important rotors. Rotors are the oxygenation and circulation. We rotors oxidation ditches. Usually, we have a trapezoidal cross section. This is a shallow depth of 0.9 to 1.5 meter. Continuous circuit to work. This is the primary treatment. We will directly remove the preliminary treatment of bar racks and the floating materials. We will remove the sewage and introduce the sewage. We will remove the active organism. We will use the rotor and the cage rotor. We provide sufficient oxygen to the cage rotor and we can do the mixing and moving. We have a physical process and a biological process. We have to undergo direct chemical oxidation. But we have to do bulk amount of organic matter and we have to do activities we have a mixed liquor. 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 We have a mixed Receiving stream like we dispose of it. We sludge in the same like ASP, we oxidation ditch like introduce it. We have a channel with uh, depth of 1 to 1.5 meters. We have to use aeration rotors in the same way. We have to set it in the same way. We have to set it in the same way. We have to the important parameter. We have a maximum of the perimeter and minimum of the perimeter. That's why we have to cut the ditches side by side. The length is 150 m to 1000 m. We provide this work in the earthwork. We provide this work in the earthwork. We because we have to use a lesser land area to the oxidation ponds. If you work on the masonry, we have to use water tightness essential. In one ditch, we have a special type of horizontal axis rotors. We have to use vegetation. We have to use oxygen that's why we have to in suspension of the seaweed solids. That's why we have to aerobic bacteria. 
ഇനി നമുക്കൊരു വെലോസിറ്റി നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കൂടാതെ ഒരു വെലോസിറ്റി ആണ് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തറലി എ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീവേജിനെ നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ടു അവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ റോട്ടോസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലിയർ സൂപ്പർനേറ്റഡ് ലിക്വറിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ സെറ്റിലാവുന്ന സീവേജ് ചെയ്യുന്ന താഴെ നമുക്കറിയാം സ്ലഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യും ആ സ്ലഡ്ജിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് റീസർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എസ് പി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതുപോലെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് ആ എക്സസ് സ്ലഡ്ജിനെ ഇവിടെ ശരിക്കും ലോങ് ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡിന് ശേഷം വരുന്നത് കാരണം അവിടെ ലോ പിയോഡി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഈസിലി ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബട്ട് കോമൺലി നമ്മൾ പ്രൈ പ്രൈമറി സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ബി യു ഡി സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് അമോണിക്കൽ നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം റിമൂവൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഓഫ് ഓക്സിജൻ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ബി യു ഡി റിമോട്ട് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ കെ ജി ഓഫ് ഫോർ ടു പെർ കെ ജി ഓഫ് ടി കെ എൻ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ജെൽഡ നൈട്രജൻ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് നൈട്രജൻ യു നോ ദാറ്റ് ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന സ്ലഡ്ജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ടി എസ് എസ് പെർ കെ ജി ഓഫ് ബി ഒ ഡി അപ്ലൈഡ് ആണ് ടിപ്പിക്കൽ സ്ലഡ്ജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ടി എസ് എസ് പെർ കെ ജി ഓഫ് ബി ഒ ഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതൊരു കൺവെൻഷണൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് പ്രോസസ്സിനേക്കാളും കുറവാണ് ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ ലോങ്ങർ എസ് ആർ ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്മോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും അതേപോലെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന അതായത് എഫ്ലുവൻസിൽ നൈറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ എസ് ആർ ടി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മുടെ മിക്സഡ് ലിക്വറിന് നൈറ്റിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പല ചാനൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇവിടെ റോട്ടോസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുക കേജ് റോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലഡ്ജിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്ലഡ്ജ് ഹോപ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ വേസ്റ്റ് സ്ലഡ്ജും ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠി പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ടിച്ചസ് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേസ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചസ് പല ഷേപ്പിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പല കോൺഫിഗറേഷൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് റിങ് ഷേപ്പ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഹോസ് ഷൂ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഫ്ലോമെൻറ്റിന് ഡിസിൻഫെക്ഷനും റീ ഐറേഷനും മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും പ്രയർ ടു ദ ഫൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഫ്ലോമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് ചില എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെറിഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ ഫൈനലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ശരിക്കും ഈ പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ശരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബി യ
അതിന് പക്ഷേ റേഞ്ചിന് വ്യത്യാസം വരും സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യൂഷ്വലി ഉള്ള ഡയമെൻഷണൽ റിക്വയർമെൻസും അതേപോലെ ലോഡിങ് റേറ്റ്സ് അത് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസിലുള്ളതൊന്ന് വോളമെറ്റിക് ലോഡിങ് റേറ്റ് പിന്നെ ഫുഡ് ടു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എം എൽ എസ് എം എൽ വി എസ് എസ് ബൈ എം എൽ എസ് എസ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ട്രെച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുടികളിൽ അപ്പോൾ ഈ ടൈംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം സിമിലർ ടു അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് എസ് പി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ റേഞ്ചസ് പിന്നെ ഫുഡ് മൈക്രോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റേഷ്യോ ഓർഗാനിക് ലോഡിങ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിങ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേഞ്ചസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം it can be easily maintained it is hard to be affected by load fluctuations and forms only a little slash oxidation tests can be easily controlled by changing rotation of the rotor and the dipping depth it can perform nitrification and denitrification easily the method is preferably used for treating waste to waters from industries like pharmaceuticals canning dairy etc located in densely populated areas The system does not require primary clarifier and has less expensive sludge handling cost. Actually, canning is not canning. It is actually a spelling mistake. Please mind that. We don't have to cancel food. Canned food, seafood, that's the process of canning. We don't have to cancel food. 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 As the tank is large and the depth is small, it requires large area. It can be thought the method is particularly suitable for small scale equipments used where sufficient funds and trained personals are available It requires high power requirement so idakkeyana nammude different advantages and disadvantages of oxidation ditches ennu parayunnathu ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ എല്ലാ പ്രോസസ്സിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആദ്യമേ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അസീമിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡേറ്റ് ടു ട്രീറ്റ് വൺ എം എൽ ഡി ഫ്ലോ ഓഫ് സീവേജ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് ബി ഒ ഡി ഫൈവ് of 200 mg per liter to have the desired effluent BOD5 of 20 mg per liter. Okay, that's the given details. Here we have the flow of waste water in 1 ml. We have to convert the meter cube daily. Here we have the desired BOD removal efficiency. And 200 influent and effluent 20 BOD. That's why we have efficiency 90 percentage. സോ നമ്മൾ എ എസ് പി പോലെയാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഫ് ബൈ എം റേഷ്യോ നമ്മൾ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു പെർ ഡേ പിന്നെ എം എൽ വി എസ് എസും അസ്യൂം ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഡിച്ച് എഫ് ബൈ എമ്മിൻ്റെ റേഷ്യോ ഡിക്വേഷൻ അറിയാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അതിൽ നമുക്ക് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് കമ്പ്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് റിട്ടൻഷൻ ടൈം എച്ച് ആർ ടി എച്ച് ആർ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ഐസ് ഗുഡ് വി ബൈ ക്യൂ സീറോ അതിനകത്ത് വീടും ക്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റേഞ്ചസിനെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നത് സോ വിത്തിൻ റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ചെക്ക് ഫോർ വോളിമെറ്റിക് ലോഡിങ് അതിൽ വോളിമെറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൺവേർഷൻസ് ആണ് ആ കൺവേർഷൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റമൈൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർ ഇപ്പോൾ കെ ജി ഓഫ് ബ്യൂഡിഫൈങ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ഇൻ ടു ബിയോഡി റിമോട്ട് പേ ജെ നമുക്ക് ബിയോഡി റിമോട്ട് പേ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്തു അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ അവർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും യൂണിറ്റിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരത്തില്ല കൺവേർഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റമൈൻഡ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിജനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്തു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി പെർ അവർ പെർ മീറ്റർ ലെങ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് ടു റൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെക്ക് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോട്ടർ വിച്ച് വോളിയം വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂ പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് റോട്ടർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അതുപോലെ ഫ്ലോ ത്രൂ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അത് വെച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ലെങ്ത്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡെറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലിയറൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ചാനലിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതൊരു ചാനലിൻ്റെ വിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ ഡിച്ചിൻ്റെ എൻറ്റയർ വിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പട്ടീഷൻ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി നമുക്ക് വോളിയം അറിയാം ദാറ്റ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുന്നു ചാനലിൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ത്രീ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ഫിഗറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ടീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അത് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലത്തിനും അവസാനം ഫിഗർ വരയ്ക്കണം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സോ അതുകൂടെ വരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതാവും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യമേ വരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് നോക്കാം ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിഷ് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് ഓർഗാനിക് ലോഡിങ് ഓഫ് സിവേജ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം പി ഒ ഡി പെർ ക്യാപിറ്റർ പെർ ഡേ സിവേജ് ഫ്ലോ വൺ സിക്സ്റ്റി എൽ പി സി ഡി പെർമിസിബിൾ പി ഒ ഡി ഓഫ് എഫ് ലു വൺ ടു മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ സിമിലർ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡെച്ച് ടു ട്രീറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ഫ്ലോ ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഡി ഗിവൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് റോ സീവേജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഡിസ് എൽ പി ഒ ഡി ഫൈവ് ഓഫ് എഫ് ലു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എസ് എസ് ഓഫ് റോ സീവേജ് ടു ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഡിസൈഡ് എസ് എസ് ഇൻ എഫ് ലു വൺ തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ മിക്സഡ് ലുക്ക് സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഗ്രോത്തിൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഡി കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ദെൻ മെയിൻ സെൽ റെസിഡൻസ് ടൈം ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ്